Hi everyone, good afternoon. So previous class we have HTML which is basic class to show. So okay, web page we have created just now. Web page we have content we have done a part better one is done. So okay, web page we create just now. We have created just now. Okay, web page we create just now. We have created just now. So for the home page we have created just now. We have created just now. New. Okay. New page. New page open just can you? I am asking about how to be create web page. But how many web page ni? Ella create chey galama. Hmm. You put home and a web page create generality, yet there is a new file this can then save chain and save chain. Home dot HTML save chain. And then home web page just a new page this punta. We give the some name, yet of name. So you put home at the home, about it about service and service. Eli the A name and put no name. Dot extension HTML and see body. Waka page, okay, HTML page of convert our day extension dot HTML. Okay. So, uh, last previous class, you have option right the last video I think YouTube on the other side refer to it. Okay. So, what do you So, HTML and TNT, HTML, A format is the main thing. It's the same thing. You all of this one of discuss this one topic with Jesse. HTML structure with the chip. So, certain topics will not just anybody. You may have topics not just from this. So, you all of topics such as nothing. Class to so in a separate folder created HTML class to separate folders and then in a files and a separate separate files can create just put up. You let me separate separate files just for the e folder when it's safe. Just you put them on e folder when we then say files here generate notepad plus person first open this for next to mark file save as so first to marry then say first to save JSA. Ekar se jo ele mana folder lo. Ekar idhen ni paathi chano a folder ke ele lo. So two pm and HTML class two. Ekar ni no ka notes file is kalan kutna. So topics and notes dot HTML. So spacing se thei bhatan de puru. So topics space notes we like space bhatan iPhone gani le dhan kuch kya gani dhan ekar. So ekar HTML the HTML. Ekar ni text file create jalan kote dot text. Dot text file in create just dot text and what txt gun txt gun is a text. Next market, you are all topics discussion for topics such as market HTML structure, HTML structure and meta tags and body tags. Then you mark visible text. Visible text under the other heading text. So heading text mark H1 to H6 work on the e tags and even discussions put up. Are they with the paragraph tag? Are they with the title tag? Next, are they with the IMG tag image tag? What is IMG tag? And we like mark time on the end point. Anchor tag. Anchor tag issues. So, Ivala Marki, even never discuss chess food. What is what? What is it? I mean, I mean, structure law chess. HTML tag and the Motoni is structure law. So, first look at HTML file is look at new file is going to double click this one new file is there. E file in the ranges not a Save as you put in the Munu path according to the save in the other path law market to be stuck. See this HTML class tool or what? इधर ये पाठ में नहीं सेव जस्ट ये पर नहीं ना होम पेज ने सेव किया हो होम पेज ये वन इस ना होम डॉट एचटीमेल सो एस्ट्रेड क्लास वर्क मेरे होम पेज ने क्रिएट किया लेट होम डॉट एचटीमेल वर्क में नेट कर बट ये पर ऐसे रे प्रोफेशनल का मेरे होम पेज ने क्रिएट किया लेट या होम पेज को जस्ट मेरे इंडेक्स ने सिवाल इंडेक्स index.html is the default home page. If you don't have home.html, you can't write it. 
ఇండెక్స్ డాడ్ హెచ్ టెన్ ఇండెక్స్ వన్ అనేసి ఇండెక్స్ టూ అనేసి అలా రాయకూడదు ఇండెక్స్ అనేసి ఉండాలి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్ టెన్ ఎల్ అంటే మనకు సర్వర్ కి అర్థం అవుతుంది ఓకే దిస్ ఇస్ ద హోమ్ పేజ్ అనేసి ఎందుకంటే మనకు ఇండెక్స్ అంటే మనకి ఏదైనా డొమైన్ ని యువర్ఎల్ లో మనం ప్లేస్ చేస్తాం ఐర్లాండ్ టెక్ డాట్ కామ్ అండ్ ఐర్లాండ్ టీసీఎస్ డాట్ కామ్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఇలా ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఒక పేజ్ ఓపెన్ అయిపోద్ది డిఫాల్ట్ గా ఆ డిఫాల్ట్ గా ఓపెన్ అయ్యే పేజ్ ఏంటంటే హోమ్ పేజ్ ఆ హోమ్ పేజ్ కి ఏమన్నా ఏమి ఇచ్చిందంటే ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్ టెన్ ఎల్ ఇచ్చారు సో ఎక్కడ అదే రిసెప్ట్ ఏదో ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్ టెన్ ఎల్ నేము నీ దగ్గర మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటాయి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్ టెన్ ఎల్ అబౌట్ డాట్ హెచ్ టెన్ ఎల్ కాంటాక్ట్ డాట్ హెచ్ టెన్ ఎల్ ఎన్నైనా సరే ఒక మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటాయి దాంట్లో ఎక్కడైతే నీకు ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్ టెన్ ఎల్ ఉంది అంటే ఆ పేజీ నీకు ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో ఉండే మల్టిపుల్ పేజెస్ మీకు ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్ టెన్ ఎల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పేజీ మీకు ఓపెన్ అయ్యేది ఇండెక్స్ అని సర్వర్ కడతాం అవుతుంది మీరు ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తారు మీకు ఇండెక్స్ పేజ్ లో సపోజ్ సరే ఇదే ఓపెన్ చేస్తున్నా సో నేను ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తున్నా ఇది ఇండెక్స్ పేజ్ అంటే డిఫాల్ట్ గా ఓపెన్ అయ్యే పేజ్ ఏం చెప్పారు ఇండెక్స్ పేజ్ అంటే అదే హోమ్ పేజ్ అనమాట మనకి ఇప్పుడు నేను హోమ్ నుంచి అబౌట్కి వెళ్ళాలనుకుంటా మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అబౌట్ క్లిక్ చేసి అబౌట్ పేజ్కి వెళ్తుంది సర్వీస్ క్లిక్ చేసి సర్వీస్ పేజ్కి వెళ్తుంది పోర్ట్ఫోలియో క్లిక్ చేసి పోర్ట్ఫోలియోకి అసలు మీకు ఏం కనిపించట్లేదు ఏం కనిపించట్లేదు అంటే నువ్వు ఏదో ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేయాలి కదా మీరు ఏం కనిపించుకుని ఏదో ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ అ హోమ్ పేజ్ అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అన్ని పేజీల్లో మీరు సింపుల్ గా మీరు సేవ్ చేయాల్సిన నేమ్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్ టీ ఎఫ్ఎల్ దాని స్పెల్లింగ్ కూడా రాంగ్ అవ్వదు ఐఎన్డిఎక్స్ డాట్ హెచ్ టీ ఎఫ్ఎల్ అలాగే ఇవ్వాలి దాంట్లో స్మాల్ కేస్ ఏదైనా సరే ఎన్ కానీ మిస్ అయినా డి కానీ మిస్ అయినా ఎక్స్ కానీ మిస్ అయినా ఏది మిస్ అయినా మీకు డిఫాల్ట్ పేజ్ అయితే ఓపెన్ అవ్వదు ఓకే కంపల్సరీ మీకు ఇండెక్స్ అనే పేజే ఉండదు లేదనుకుంటే సెకండ్ ఆప్షన్ హోమ్ డాట్ హెచ్ టీ ఎఫ్ఎల్ హోమ్ క్రియేట్ చేసుకున్న సర్వర్ కడతం అవుతుంది ఆ నేమ్స్ మారకూడదు ఇండెక్స్ కానీ హోమ్ కానీ బట్ ప్రొఫెషనల్ గా మీరు చేయాలంటే హోమ్ పేజ్ కి ఇండెక్స్ అనేసి ఇవ్వాలి అందుకు మించి ఇంకో వేరే నేమ్ అంటే ఇవ్వద్దు క్లియర్ ఇప్పుడు ఇది హెచ్ డిఎంఎల్ పేజ్ అనమాట ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లేస్ లో మనకి హెచ్ వన్ ట్యాగ్ గురించి చూసాం పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ గురించి చూసాం అంతేనా హెచ్ వన్ పేరాగ్రాఫ్ చూసాం ఓన్లీ హెచ్ వన్ అయినా సరే ఇవాళ మనకి ఫస్ట్ హెచ్ డిఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ గురించి చూద్దాం హెచ్ డిఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ ఓకే హెచ్ డిఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మీరు బేసిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాట్ సింపుల్ డాక్ టైప్ స్పెలింగ్ మిస్ అవ్వకూడదు డాక్ డిఓసిటి డాక్ టైప్ స్పేస్ హెచ్ డిఎంఎల్ ఇది ఓన్లీ ఇదే ట్యాగ్ దీనికి క్లోజింగ్ అంటూ సెల్ఫ్ క్లోజ్ అంటూ ఇలాంటి ఏమి ఉండదు ఇది సింగిల్ ఇదే ట్యాగ్ అనమాట నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనకు హెచ్ డిఎంఎల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే ఓపెన్ ట్యాగ్ రాస్తున్నట్టు క్లోజింగ్ ట్యాగ్ వెంటనే రాసేయండి ఓపెన్ ట్యాగ్ రాసి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఈ మిడిల్ లో మనం రాసే కంటెంట్ ఉంటుంది ఈ మిడిల్ లో మనకి ఏముంటది ఒకటి హెడ్ పార్ట్ ఉంటది నెక్స్ట్ ది బాడీ పార్ట్ హెడ్ పార్ట్ పడు ఇది హెచ్ టిఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు హెడ్ లో ఏం రాయాలి బాడీ లో ఏం రాయాలి ఇప్పుడు హెచ్ టిఎంఎల్ లోపల ఎలిమెంట్స్ రాస్తున్నాం దీన్ని ఏమంటారంటే నెస్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం నెస్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ లోపల మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ రాయడానికి నెస్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ హెచ్ టిఎంఎల్ లోపల మనం రాస్తున్నాం ఈ హెచ్ టిఎంఎల్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుతున్నాం అసలు ఈ లైన్ ఎందుకు రాస్తాం మెయిన్ ఫస్ట్ హెచ్ టిఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ లో మీరు డిఫైన్ చేసే బోర్డ్ వచ్చేసి మీకు డాక్ టైప్ హెచ్ టిఎంఎల్ సో దీంట్లో హెచ్ టిఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్తున్నాం సో ఇక్కడ మనకి డాక్ టైప్ హెచ్ టిఎంఎల్ గురించి వస్తుంది అంటే ఇది బ్రౌజర్ చెప్తుంది సో బ్రౌజర్ కి ఏమని చెప్తుంది అంటే ఐ యామ్ హెచ్ టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఐ యామ్ హెచ్ టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అండ్ మై వర్షన్ హెచ్ టిఎంఎల్ ఫైవ్ దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు ఆ ట్యాగ్ మనం రాయడం వల్ల ఇది బ్రౌజర్ చెప్తుంది ఐ యామ్ ద హెచ్ టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అండ్ మై వర్షన్ ఈస్ హెచ్ టిఎంఎల్ ఫైవ్ ఈ ఒక్క లైన్ రాయడం వల్ల మనకి మన హోల్ డాక్యుమెంట్ హెచ్ టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అని తెలిసిపోద్ది బ్రౌజర్ కి ఎందుకంటే ఫైనల్ గా మనం ఓపెన్
టాగ్ లిస్ట్ లో ఉంటారు ఈ టాగ్ లిస్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ మనకు డాక్ టైప్ ఇచ్చింది అండి ఇది డిఫైన్ ద డాక్యుమెంట్ టైప్ అనేసి నా దీని క్లిక్ చేస్తే మనకి చూడండి ఏ ఏ హెచ్ టి ఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ లో చూసినా డాక్ టైప్ అనేసి మీకు ఉంటుంది సో దానికి గురించి డెఫినేషన్ అండ్ యూసేజ్ ఆల్ హెచ్ టి ఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఏ డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ ద డిఫినేషన్ ఈస్ నాట్ ఏ హెచ్ టి ఎంఎల్ ట్యాగ్ ఇట్స్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద బ్రౌజర్ అబౌట్ వాట్ డాక్యుమెంట్ టైప్ టు ఎక్స్పెక్ట్ and in html5 that declaration is simple the doc type html ila rase valu it is not simple it is not simple ilage rayali manaki doc type and html and see this the element id rayada valu manaki ante google chrome lo work avutadi edge lo work avutadi and firefox lo work avutadi safari lo work avutadi onde opera lo work avutadi and itlo manaki work avutadi anamata okay na next adhe vidhanga man chudandi html4 anes version undi html4 html5 ante html4 దాన్ని ఇంత బిగ్గర్ గా రాయాలి అదే కనుక ఎక్స్ హెచ్ టీఎంఎల్ ఉండేది అంత ముందు ఇంత బిగ్గర్ గా రాయాలి బట్ సింపుల్ హెచ్ టీఎంఎల్ ఫైవ్ లో ఇలా రాసే సెల్ఫ్ ఇది రాయకపోయినా నో యూ అంటే ఇది రాయకపోయినా ఏం కాదు రాసినా రాయకపోయినా ఏం కాదు ఎందుకంటే ఎస్టర్డే క్లాస్ లో మనం చూసాం అసలు ఈ టాప్ టైప్ రాలేదు హెచ్ టీఎంఎల్ రాయలేదు హెడ్ రాయలేదు బాడీ రాయలేదు అవన్నీ రాయకపోయినా మన డాక్యుమెంట్ డాక్ సారీ హెచ్ టీఎంఎల్ తో ఎక్స్టెన్షన్ తో ఉంది అంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అంటే ప్రింట్ అయిపోతాయి మనకి ఓకే కానీ ఈ వర్షన్స్ లో మనకి కంపల్సరీ స్ట్రక్చర్ అనేది రాయాలి బట్ హెచ్ టీఎంఎల్ ఫైవ్ లో మీరు స్ట్రక్చర్ రాయకపోయినా ఇది రాయకపోయినా మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది బట్ దీనికి బిఫోర్ హెచ్ టీఎంఎల్ ఫోర్ లో కానీ ఎక్స్ హెచ్ టీఎంఎల్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంటేనే అవుట్పుట్ వచ్చేది ఇప్పుడు మీకు ఇదంతా రాయకపోయినా మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే క్లియర్ అది సో ఇంత బిగ్గర్ గా రాసి షార్ట్ ఫామ్ లో ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఈ డాక్ టైప్ టిప్స్ చూడండి ఈ డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ ఈజ్ నాట్ కేస్ ఇన్స్టిట్యూ what is mean by not case instead ee words chaala varaku intune untar meer not case instead ante enti case instead ante not case instead ante enti ante easy ga untadu ana wrong inga case instead not case instead asal case instead ante meaning enti ఇన్ సెన్సిటివ్ గా అంటారు కొన్నిసార్లు ఇన్ కే సెన్సిటివ్ గా అంటారు కే సెన్సిటివ్ ఇన్ కేస్ సో కే సెన్సిటివ్ నాట్ కే సెన్సిటివ్ అసలు మీనింగ్ ఏంటి అప్పర్ కేసు లో ఉంటే అప్పర్ కేసు లోనే రాయాలి బట్ ఇక్కడ అప్పర్ కేసు లో ఉంటే లోయర్ అయినా రాసుకోవచ్చు అండ్ అప్పర్ అయినా రాసుకోవచ్చు అంటే నాట్ ప్రాపర్ సో ఏదైనా సరే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకో నాట్ కే సెన్సిటివ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అప్పర్ ఏంటంటే మీరు లోయర్ అయినా రాసుకోండి అప్పర్ అయినా రాసుకోండి నో యూస్ అంటే నో ప్రాబ్లం అనమాట అదే గనక కే సెన్సిటివ్ ఉంది అంటే మనకి మీనింగ్ అప్పర్ ఉంటే అప్పరే రాయాలి లోయర్ ఉంటే లోయరే రాయాలి అప్పర్ కేసు ఉంటే మనకు అప్పర్ కేసే రాయాలి అదే గనక లోయర్ కేసు ఉంటే లోయర్ కేసే రాయాలి అది ఎలాగైతే డిక్లేర్ చేస్తుంటే అలాగే రాయాలి కే సెన్సిటివ్ నాట్ కే సెన్సిటివ్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ క్యాప్స్ అండ్ రాయచ్చు లేదా స్మాల్ అండ్ రాయచ్చు స్మాల్ అండ్ రాసుకోవచ్చు క్యాప్స్ అండ్ రాసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ఒకటి క్యాప్స్ ఒకటి స్మాల్ ఇలాగైనా రాసుకోవచ్చు యువర్ చాయిస్ ఓకే ఈ ట్యాక్స్ అయినా సరే నాట్ కేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీరు క్యాప్స్ అండ్ రాయచ్చు స్మాల్ అయినా రాయచ్చు ప్రాబ్లం ఏమి లేదనమాట మీరు స్మాల్ రాసినా క్యాప్స్ రాసినా వర్క్అట్ అవుతుంది బట్ ఓల్డ్ వర్షన్స్ లో స్మాల్ ఉంటే స్మాల్ ఏ రాయాలి క్యాప్స్ ఉంటే క్యాప్స్ క్యాప్స్ రాయాలి బట్ ఈ ఈ హెచ్టిఎల్ ఫైవ్ లో మీరు ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు ఓకే బెటర్ ఇది కనిపించేలాగా మనకి ఏం చేస్తామంటే ఈ డాక్ టైప్ వరకు మనం క్యాప్స్ ఇస్తాం అండి డాక్ డివోసి టీవైపి ఇలాగే ఇవ్వండి మళ్ళీ రిమైనింగ్ అన్ని స్మాల్ కేస్ వాడండి క్యాప్స్ వాడద్దండి ట్యాక్స్ అన్ని స్మాల్ ఇవ్వండి అంటే ఇవి నాట్ కేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీరు క్యాప్స్ అని ఇవ్వచ్చు స్మాల్ అని ఇవ్వచ్చు అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది బట్ ప్రొఫెషనల్ గా రాసేటప్పుడు అన్ని స్మాల్ ఇవ్వడండి క్లియర్ ఇదే నాట్ కేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ కేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా చోట్ల యూజ్ చేస్తాం అదే విధంగా ఇంకోటి యూజ్ చేసి ప్రీ డిఫైన్ యూజర్ డిఫైన్ ప్రీ డిఫైన్ యూజర్ డిఫైన్ అంటే ఏంటి ప్రీ డిఫైన్ అనే వర్డ్ అర్థం కాలేదు అట్లా 
కరెక్ట్ వర్డ్ చెప్పండి నేమ్ సో నార్మల్ ప్రీడిఫైన్ అంటే ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చిన డేటి అనమాట అవి చేంజ్ చేయడానికి లేదు మనం కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన నేమ్స్ నేమ్ టర్మ్స్ ఇప్పుడు మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది ఈ హెచ్టిఎంఎల్ మనం మార్చుకోవడానికి లేదు హెడ్ ఉంది హెడ్ మార్చుకోవడానికి లేదు ఈవెన్ ప్రీడిఫైన్ వర్డ్స్ అనమాట డాక్ టైప్ హెచ్టిఎల్ అనేది ఇదంతా ప్రీడిఫైన్ వర్డ్స్ యూజర్ డిఫైన్ అనేది మనం దీన్ని ఇచ్చే కంటెంట్ కంటెంట్ యూజర్ డిఫైన్ బట్ ఇవన్నీ ప్రీడిఫైన్ వీటిని మీరు చేంజ్ చేయడానికి లేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు ఎలాగైతే ఇచ్చారో అలాగే రాయాలి మనం ఓన్ గా రాసుకోవడానికి లేదు అనమాట ఈ హెల్మెట్స్ అని క్లియరా అదే విధంగా యూజర్ డిఫైన్ అంటే మనకు నచ్చిన వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఈ ట్యాక్స్ అన్ని మనకు నెస్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తాం వీటిని అన్నిటి నెస్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడైనా మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ లోపల మళ్ళీ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా రాస్తున్నారు అనుకోండి ఈ పేరెంట్ ఎలిమెంట్ కి దీంట్లో ఉండే చిల్డ్రన్స్ అంటాం వీటిని దీన్ని పేరెంట్ అంటాం దీన్ని చిల్డ్రన్స్ అంటాము క్లియరా ఎప్పుడైనా పేరెంట్ ని చిల్డ్రన్స్ ని కంపేర్ చేసి చూపించాలి అంటే వీటికి ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇవ్వండి ట్యాబ్ అనేసి ఉంటుంది మీ దాంట్లో క్యాప్స్ లాక్స్ పైన ఉంటుంది ట్యాబ్ టూ యారెస్ ఉంటుంది దీడ యారో మార్క్ పెట్టి ఒక ట్యాబ్ ఇవ్వండి యారో మార్క్ పెట్టి ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇవ్వకూడదు ట్యాప్ స్పేస్ ఇవ్వాలి నాట్ స్పేస్ ట్యాప్ స్పేస్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనకి దీన్ని తెలిస్తే ఇక్కడ మనకి స్పేస్ తెలిస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక పేరెంట్ ఇది చిల్డ్రన్స్ అనమాట ఇది పేరెంట్ లోపల చిల్డ్రన్స్ ఇప్పుడు ఈ హెడ్ లోపల మనం ఏమైనా రాసామంటే ఏం చేయాలి దీంట్లో ఒక ట్యాప్ స్పేస్ ఇవ్వాలి ఈ హెడ్ కి ఇవి చిల్డ్రన్స్ అవుతాయి ఇన్ కేసు బాడీలో ఏమైనా రాస్తున్నారంటే బాడీ లోపల ఒక ట్యాప్ స్పేస్ ఇవ్వాలి క్లియర్ కానీ అందరూ స్టార్టింగ్ లో కొన్ని క్లాసెస్ అందరూ ఒకేసారి కలిపి రాస్తుంటారు బట్ ఇప్పటి నుంచే మీరు మార్చుకోవడం ట్రై చేయండి ఇప్పటి నుంచే మార్చుకోవాలి దీన్ని చూడంగానే మాకు హెచ్టిఎంఎల్ అనేది పేరెంట్ హెడ్ బాడీ అనేది చిల్డ్రన్స్ ఫర్ హెచ్టిఎంఎల్ బట్ ఈ రెండింటికి ఏమవుతాయి ఇవి రెండు సిబ్లింగ్స్ సిబ్లింగ్స్ అవుతాయి జస్ట్ ఇది ఒక పేరెంట్ పేరెంట్ లో ఉండే చిల్డ్రన్స్ అంటే వాటి వాటికి ఏమైతే సిబ్లింగ్స్ అవుతాయి సో అదే కాన్సెప్ట్ లో గుర్తు పెట్టుకోండి ఒక ఫ్యామిలీ చిల్డ్రన్స్ ఫ్యామిలీ చిల్డ్రన్స్ చిల్డ్రన్స్ సిబ్లింగ్స్ అవుతాయి సిబ్లింగ్స్ సిబ్లింగ్స్ సేమ్ లైన్ లో ఉండాలి ఈ హెచ్ ఈ హెడ్ బాడీ సిబ్లింగ్స్ అందుకని సేమ్ లైన్ లో ఉంటాయి అదే విధంగా హెడ్ సెక్షన్ లో మనం రాసే ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే మెటా ఇన్ఫో ఎలిమెంట్స్ అంటాం మెటా ఇన్ఫో ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే అంటే మనకు దీన్ని రాసే ఎలిమెంట్స్ మెటా ఇన్ఫో అవ్వదు ఏవైతే మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలిమెంట్స్ అవుతాయో అలాంటి ఎలిమెంట్స్ నే ఇక్కడ రాస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి దీంట్లో రాసి ఎలిమెంట్స్ మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు ఏవైతే మనకు మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలిమెంట్స్ అవుతాయో వాటిని హెడ్ సెక్షన్ లో రాస్తాం అసలు మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి మెటా ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ మెటా ట్యాక్స్ అంటే ఏంటంటే వాటి వల్ల యూజ్ ఉంటుంది యూజ్ ఉంటుంది బట్ నాట్ ప్రింట్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ నాట్ ప్రింట్ ప్రింట్ అవు విజువల్ ట్యాక్స్ విజువల్ ట్యాక్స్ అనేది మనకి ఏంటంటే ప్రింట్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ ఏవైతే మనకు ప్రింట్ అవుతాయో వాటిని విజిబుల్ ట్యాక్స్ అంటాం ఏవైతే మనకు ప్రింట్ అవ్వవో వాటి వల్ల యూజ్ ఉంటుంది బట్ ప్రింట్ అవ్వవు వాటిని మెటా ఇన్ఫో ట్యాక్స్ అంటాం మెటా ఇన్ఫో మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ ట్యాక్స్ అనొచ్చు మెటా ట్యాక్స్ అనొచ్చు ఎలా అయినా సరే మన టాక్స్ అనమాట ఇప్పుడు వీటి వల్ల యూజ్ ఉంటుంది బట్ ప్రింట్ అవ్వవు సో వీటిని ఎక్కడ రాస్తాం అంటే వి రైట్ ఇన్ ద హెడ్ సెక్షన్ ద మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ ట్యాక్స్ ని హెడ్ సెక్షన్ లో రాస్తాం విజిబుల్ ట్యాక్స్ ని వి రైట్ ఇన్ ద బాడీ సెక్షన్ ఓకే విజిబుల్ అయ్యే ట్యాక్స్ అన్నిటిని బాడీ సెక్షన్ లో రాయాలి విజిబుల్ అయ్యే ట్యాక్స్ అన్నిటిని మెటా సెక్షన్ లో రాయాలి దట్ ఇస్ హెడ్ సెక్షన్ ఇప్పుడు మనకి ఆ ట్యాక్స్ ఏంటి అంటే నేను చెప్తే మీకు తెలుస్తుంది లేదు అనుకుంటే మీరు ప్రింట్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది దాంట్లో ఫస్ట్ ట్యాగ్ వచ్చేసి టైటిల్ ట్యాగ్ అనమాట చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ హ్యావింగ్ వన్ టైటిల్ ట్యాగ్ అంతే ఒక హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ కి ఒక టైటిల్ ఉంటుంది మల్టిపుల్ టైటిల్స్ ఒక్క టైటిల్ మాత్రమే ఉంటుంది ఒక హెచ్టిఎల్ డాక్యుమెంట్ కి ఒక హెచ్టిఎల్ ట్యాగ్ ఉంటుంది ఒక హెచ్టిఎల్ డాక్యుమెంట్ కి ఒక హెడ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది ఒక హెచ్టిఎల్ డాక్యుమెంట్ కి బాడీ ఒకటే ఉంటుంది ఒక హెచ్టిఎల్ డాక్యుమెంట్ కి టైటిల్ ఒకటే ఉంటుంది ఇవన్నీ యూనిక్ అనమాట ఇవన్నీ ఒకటే ఉంటాయి మనకి ఓకే క్లియరా
home page and it's just that's it i pay same next output to the output to the data to the japan you document is a jason that is similar then output to the long good say jason already next say jason that is different index that is different but then output to the long good yellow open jelly so the man is a jason then then double click is similar to go by double click just a browser open it already lay down content right click and open the land of course let double click and eight right click open just go to land but a double click and eight you put one again open out on the okay can you could open out on the journey content name about let refresh you put a first time again open this refresh and you know open jay like a daddy you know the open jay like a daddy no sis in a salary patient are there sir So, my name is Japan. Title and any meta information tag. The name of Japan output of print of the Japan output of print of any tax. Me head section of it to now output of print of any tax. Mark the list for the tax. Me head section of it. You tax to me body section of it output or other. Chapter at the end of the user chapter. Meta information tag and the same Japan. Whatever I use under the but print of the series. Use but not print in the output. So what will check that in the business? So clear up you tax money more body section of it in a head low bit in a year. Could I wait in a fair market output and a radu. Check that. Okay. Clear it. So you put a year by the output of print of over a land tax and it came on a head section of it. You put a title tag all a use it. So title tag and is my game with that day. You can head section like the kind of this. No, see. You got a home page and a kind of this one. So every page market taps multiple open out. Taps multiple open out of the market. You can get a tab end in my three and an easy counter. Sure. Home page. You can go tab open as a ticker market. Cut on the market. You meet your value. So they will never go website open just now. Go website open just on market. Internship of corporate training is on the on the. So you don't take a rich not a. ఈ పేజ్ యొక్క టైటిల్ లో ఇచ్చారు సో నా సిరీస్ ఈ పేజ్ యొక్క సోర్స్ కోడ్ చూడాలి అనుకుంటున్నా పేజ్ యొక్క సోర్స్ కోడ్ చూడాలి అంటే కంట్రోల్ యు పేజ్ మీద క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ యు అని ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇవ్వండి ఏంటండి టైటిల్ లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్ ఏ ఇక్కడికి వస్తుంది ఓకే టైటిల్ లో ఏదైతే ఉంటదో అది మాత్రమే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఓకే దాన్ని బట్టి మనకి తెలుస్తుంది ట్యాబ్ లో పెట్టి చూడాలి క్లియర్ ఇది సో నెక్స్ట్ Head section law laga meta information tax in the night. Put down it. So what look meta tag and is open meta tag single tag title tag double tag meta tag single tag and what you put closing all and a set close yes going to next. Are they with another good style tag and what style is style tag in the cost features on day CSS rider style tag double tag. You put the last a content to put out put a print of the money. Then Rasa content could output of print over. But in the cosm use under the Manaka output of print and what in the styling of the channel uses. So the Yellow Rasa is the last class of the user. Selectors of properties, Yellow Rasa. Next to the David and Marco, script and what script script and the Marco JavaScript code rider uses them. Are they with the Marco? Base tag. Base tag. ఇది ఎక్కడి నుంచి మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ పాత ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనేసి బేస్ ట్యాగ్ లో మనం రాస్తాం నార్మల్ గా సో టైటిల్ మెటా స్టైల్ స్క్రిప్ట్ బేస్ అండ్ లింక్ ట్యాగ్ ఇదే మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ ట్యాగ్స్ ఇదే వీటిలో ఏ కంటెంట్ రాస్తా మీరు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వదు బట్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయిన వాటి మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తారు అందుకోసం వీటిని అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వవు కాబట్టి వీటిని మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ ట్యాక్స్ అంటారు ఇలాంటి ట్యాక్స్ లో మీరు ఏమి రాసినా మీకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వదు ఓకే క్లియర్ ఇప్పటి వరకు మీరు సిఎస్ఎస్ లో ఈ స్టైల్ ని ఈ లింక్ ని నేర్చుకుంటారు సిఎస్ఎస్ లో జావా స్క్రిప్ట్ లో ఈ స్క్రిప్ట్ ని నేర్చుకుంటారు అండ్ మెటా ట్యాగ్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేది మనకి సిఎస్ఎస్ లో యూజ్ అవుతుంది బూస్ట్ అప్ లో యూజ్ అవుతుంది బట్ వాటి గురించి మనకు అవసరం లేదు బట్ మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ ట్యాగ్ వచ్చేసి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పర్పస్ యూజ్ అవుతుంది 
డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పర్పస్ మెటా సో ఇప్పుడు మనకు ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసాం కదా ఆ పేజ్ లో చూద్దాం ఇది ఒక పేజ్ ఈ వెబ్ పేజ్ కి కంట్రోల్ యూ అని ప్రెస్ చేసి సోర్స్ పేజ్ వెళ్తాం ఫస్ట్ ఏం స్టార్ట్ అయింది డాక్టర్ హెచ్టీఎల్ మళ్ళీ ఏం స్టార్ట్ అయింది హెచ్టీఎంఎల్ మళ్ళీ ఏం స్టార్ట్ అయింది హెడ్ ఓకే ఈ హెడ్ లో మనకి ఈ హెడ్ ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది ఒకసారి చూద్దాం సీజ్ ఈ హెడ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ అంతా వెళ్ళిపోయింది మనకి కంటెంట్ చాలా బిగ్గరగా ఉంది చాలా బిగ్గరగా ఉంది స్టైల్ చేద్దాం సో ఎంత మనకి ఎందుకు లేండి మనకి మంచిగా ఉండే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేద్దాం ఓకే మంచిగా ఉండే ఓపెన్ వెబ్సైట్ అనేది మనకి డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ ఓపెన్ చేద్దాం డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ ఓపెన్ చేసి దానికి కంట్రోల్ యూ అని ప్లేస్ చేద్దాం కంట్రోల్ యూ సీరీస్ ఇక్కడ డాక్ టైప్ హెచ్టీఎంఎల్ రైట్ మళ్ళీ తర్వాత హెచ్టీఎంఎల్ మళ్ళీ తర్వాత హెడ్ క్లియర్ ఈ మూడు ఒకటే లాగా ఇచ్చాం మనం నెక్స్ట్ మనకి హెడ్ క్లోజ్ అయింది ఇక్కడ హెడ్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత మనకి వెంటనే బాడీ ఓపెన్ అవ్వాలి ఇదంతా సిఎస్ఎస్ ఇదంతా ఎంత ఉందో చూడండి కొద్దిగా వేలు తీసుకెళ్దాం మీరు కానీ చేస్తారు హెడ్ క్లోజ్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి బాడీ స్టార్ట్ హెడ్ క్లోజ్ బాడీ స్టార్ట్ వెంటనే మనకు ఓపెన్ అయ్యేది ఏంటంటే హెడ్ తర్వాత బాడీ ఓపెన్ అవ్వాలి వీటి మిడిల్ ఏం రాయకూడదు కూర్చు పెట్టుకోండి ఈ మిడిల్ ఏం రాయకూడదు ఈ మిడిల్ లో స్టాప్ హెడ్ సెక్షన్ ఏం రాస్తా అంటే ఏవైతే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వవో అలాంటి ట్యాక్స్ హెడ్ సెక్షన్ రాస్తా ఏవైతే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతాయో వాటిని బాడీ సెక్షన్ రాస్తా ఎండింగ్ మనకి ఏమి ఉండాలి బాడీ హెచ్డి ఉండాలి నా సిరీస్ ఇక్కడ ఎండింగ్ వెళ్ళిపోతున్నాం ఎండింగ్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు చూడండి బాడీ రిమైన్ గోడ్ మొత్తం మీరు రాసేదంతా బాడీ లోపల రాస్తాం హెచ్ హెడ్ లోపల రాస్తాం ఎక్కువగా మీరు రాసేదంతా ఎక్కడ రాస్తారు హెడ్ లోపల సారీ బాడీ లోపల రాస్తాం క్లియరా అర్థమైందా ఏమన్నా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ క్లియర్ ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఇవన్నీ మనకి కమింగ్ లో వచ్చే దాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకో క్లియరా హెడ్ సెక్షన్ హెడ్ సెక్షన్ ఎందుకోసం ఏం ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కాలేదు ఇది షోనా అవి ఉండేది ఫంక్షనాలిటీ అదే దాని ఫంక్షనాలిటీ అదే హెడ్ కాదు ఏ ట్యాక్స్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వవో అలాంటి ట్యాక్స్ ని హెడ్ సెక్షన్ లో పెడుతున్నాం అంతే హెడ్ లో పెట్టడం వల్ల కాదు ఇందాక నేను చూపించాను కదా హెడ్ వల్ల కాదు ఇప్పుడు ఇది బాడీలో ఉన్నా మనకు దాని ఫంక్షనాలిటీ మారదు దీని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఈ టైటిల్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ నేను అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వను నేను ఓన్లీ టాప్ ట్యాబ్ లో నేను ప్రింట్ అవుతాను అనే ఫంక్షనాలిటీనే దానికి ఉండేది అప్పుడు ఇక్కడ పెట్టినా ఇక్కడ పెట్టినా మన ఫంక్షనాలిటీ మారదు అలాంటి ట్యాక్స్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఏవైతే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వో వాటిని హెడ్ సెక్షన్ లో రాస్తాం అంతే అంత మించి గేమ్ నేర్చుకోతారు ఏ ట్యాక్స్ అయితే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వో ఆ ట్యాక్స్ ని హెడ్ సెక్షన్ లో పెట్టండి హెడ్ లో పెట్టిన మాత్రాన్ని ఇవి మారవు ఏవైతే మనం ప్రింట్ అవ్వో అలాంటి ట్యాక్స్ హెడ్ లో పెడుతున్నాం అదే నేను చెప్పేది ఏవైతే కనిపించావో ఏవైతే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వవో వాటిని మాత్రమే రాస్తున్నాను ఏవైతే అవుట్పుట్ లో కనిపిస్తాయో వాటిని బాడీలో రాయాలి ఫస్ట్ ఇవాళ మొత్తం అంతా వినండి మళ్ళీ లాస్ట్ లో డౌట్స్ అడిగారు ఎందుకంటే మీకు చిన్న చిన్నది చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు అందుకు ప్రాక్టికల్ గా మీకు కమింగ్ లో వెళ్తాయి ఇదంతా థియరిటికల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ప్రాక్టికల్ గా మీరు చూసినప్పుడు మీకు క్లియర్ గా డౌట్స్ క్లారిఫై అవుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి మెటా ఇన్ఫో ట్యాక్స్ అంటే యూజ్ ఉంటుంది బట్ వాటిని ప్రింట్ చేయలేదు ఎక్కడైనా సరే మనకు వాటి ఫంక్షనాలిటీ డిఫాల్ట్ ఫంక్షనాలిటీనే అది నెక్స్ట్ ఈ టైటిల్ తీసుకొచ్చి బాడీలు పెట్టినా అది అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వదు ఇంత ముందే మనం ప్రింట్ చేసి చూపించాం నెక్స్ట్ బాడీ సెక్షన్ ఇప్పుడు బాడీ సెక్షన్ అంటే ఏ ట్యాక్స్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతాయో వాటిని బాడీ సెక్షన్ లో పెడతాం ఆ ట్యాక్స్ ని మీరు హెడ్ సెక్షన్ లో పెట్టినా బాడీలో ప్రింట్ అవుతాయి హెడ్ లో పెట్టినా ప్రింట్ అవుతాయి బాడీలో పెట్టినా ప్రింట్ అవుతాయి బట్ హెడ్ లో మీరు పెట్టాల్సింది ఏంటంటే ఏవైతే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వవో అలాంటి ట్యాక్స్ ని హెడ్ లో పెట్టండి ఏవైతే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతాయో అలాంటి ట్యాక్స్ ని బాడీలో పెట్టండి సో దాని ఫస్ట్ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అనేది ఏంటంటే హైయెస్ట్ బిగ్గర్ ట్యాగ్ అనమాట హైయెస్ట్ బిగ్గర్ హెడ్డింగ్ బిగ్గర్ హెడ్డింగ్స్ ని మనం ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను కంపెనీ న
ఓకే నా సీజ్ సీ ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి పెట్టాను పేజ్ దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తాను ప్లీజ్ క్లియరా ఒక హెడ్డింగ్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ హెడ్డింగ్ నేను బాడీలో ఉన్న అవుట్పుట్ లో అవుతుంది ఇప్పుడు నేను హెడ్ లో పెడుతున్నా హెడ్ లో ఉన్న మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతాను సేవ్ చేస్తున్నా సేవ్ చేశాక రీఫ్రెష్ చేస్తాను అండి సో ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా హెడ్ లో ఉన్న ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ బాడీలోనే ప్రింట్ అవుతుంది సేమ్ హెడ్ లో ఉన్న ప్రింట్ అవుతుంది బాడీలోనే ప్రింట్ అవుతుంది క్లియర్ అందుకే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అయ్యే ట్యాక్స్ ని బాడీ సెక్షన్ లో రాసు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అయ్యే ప్రింట్ అవ్వని ట్యాక్స్ ని హెడ్ సెక్షన్ అంతే సింపుల్ వర్డ్స్ వీటికి ఉండేది డీఫాల్ట్ ఫంక్షనాలిటీ అది ఓకేనా డీఫాల్ట్ ఫంక్షనాలిటీ అది ఉంటుంది ఏమన్నా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకి హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే సిక్స్ ట్యాక్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ట్యాక్స్ అవి హెచ్ టూ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ సో ఎవ్రీ టైం నేను నేర్చుకునే తర్వాత ఇది ఎంత రాయాలంటే చాలా కష్టం ఇక్కడ హెడ్డింగ్ మీ ఇష్టం ఈ మిడిల్ లో ఏదైనా సరే హెడ్డింగ్ మీ ఇష్టం అన్నమాట మీ ఇష్టం వచ్చిన హెడ్డింగ్స్ ఇవ్వచ్చు నేను అంతా సేమ్ హెడ్డింగ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఎవ్రీ టైం ఇదంతా రాయాలంటే చాలా కష్టం అందుకోసం కాపీ చేసుకోవచ్చు ఇదంతా మొత్తం లైన్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ సి అని ప్రెస్ చేస్తే కాపీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్కడైతే పేస్ట్ అవ్వాలో కంట్రోల్ బి మళ్ళీ ఎంటర్ ఇస్తున్న కంట్రోల్ బి ఎంటర్ ఇస్తున్న కంట్రోల్ బి ఇలా ఎవ్రీ టైం మనము కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ బి చేయాలన్నా కష్టమే రైట్ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ బి చేయాలన్నా మనకు కష్టమే అనమాట అందుకోసం ఓన్లీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లో షార్ట్ కట్ ఉంటుంది నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ షార్ట్ కట్ ఇక్కడ ఒకసారి లైన్ మీద క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ డి అని ప్రెస్ చేస్తే కంట్రోల్ డి డూప్లికేట్ ఓన్లీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లోనే వర్క్ అవుతుంది హెచ్ సిక్స్ అండ్ హెచ్ సిక్స్ నేను రాశాను ఓన్లీ బాటం అవన్నీ షార్ట్ కట్స్ అన్ని నేర్చుకోవాలి మనకి సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ డి అని ప్రెస్ చేస్తే ఆ లైన్ డూప్లికేట్ అవుతుంది సేమ్ డూప్లికేట్ మొత్తం అంత ఓకేనా క్లియర్ అది సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూద్దాం సో రిఫ్రెష్ హెచ్ వన్ బిగ్గర్ ట్యాగ్ హెచ్ సిక్స్ స్మాలర్ ట్యాగ్ ఓకే బిగ్గర్ ట్యాగ్ అండ్ స్మాలర్ ట్యాగ్ అనమాట క్లియరా ఇవన్నీ మనకు వన్ బై వన్ డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తారు మనకి క్లియర్ హైయెస్ట్ హెచ్ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అండ్ లోయెస్ట్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ క్లియర్ డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేయాలంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏదైనా సరే పేరాగ్రాఫ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఎలా ఇస్తాం పి ట్యాగ్ తో ఇస్తాం సో అన్ని స్మాల్ పి ట్యాగ్స్ ఇవ్వండి స్మాల్ పీస్ క్యాప్స్ ఇవ్వకుండా అన్ని స్మాల్ పీస్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సరే ఒక కంటెంట్ ని ప్రింట్ చేసుకోవాలనుకో కంటెంట్ అనేది ఒక ఇక్కడ సరే ఒక వెబ్సైట్ లో కాపీ చేసుకుంటే ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం మనకు అంటే మనకు డమ్మీ కంటెంట్ అంత రాయాలంటే చాలా కష్టం అందుకోసం మనం ఏం రాయచ్చు ఒక వెబ్సైట్ లో తీసుకొని కాపీ చేయండి నా సీ సేవ్ చేస్తున్నా పేరాగ్రాఫ్ సో కోడ్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే టాప్ టు బాటం ఉంటుంది టాప్ టు బాటం అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇది ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ తర్వాత ఇది ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ తర్వాత ఇది ప్రింట్ అవుతుంది ఇలా మనకి లైన్ బై లైన్ అంటే మనకి ప్రింట్ అవుతుంది మనకి ఇవన్నీ వన్ బై వన్ మనకి ప్రింట్ అవుతాయి ఫస్ట్ హెచ్ వన్ మళ్ళీ హెచ్ టూ మళ్ళీ హెచ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫైవ్ ఇలా మనకి వన్ బై వన్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ తెలియదు ఏదైనా సరే మీ ఇష్టం ఏదైనా మీ ఇష్టం మీకు యూజ్ ఉండే దాన్ని బట్టి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంతే ఓకే క్లియరా నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ అనదర్ పేరాగ్రాఫ్ కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఈ పేరాగ్రాఫ్ లోపలే ఇంకొక ఇచ్చేస్తారు స్పేస్ ఇచ్చేస్తారు ఇంకో పేరాగ్రాఫ్ లోపల ఇంకో స్పేస్ ఇచ్చేస్తారు ఇది త్రీ పేరాగ్రాఫ్స్ లో ప్రింట్ అవుతుందా సో ఏదైనా సరే ఒక ట్యాగ్ లోపల స్పేసింగ్స్ ఇచ్చేసి మీరు ఇలా సపరేట్ సపరేట్ కంటెంట్ ఇచ్చారనుకోండి ఈ స్పేసింగ్స్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోతాయి బ్రౌజర్ ఈ స్పేసింగ్స్ ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది బ్రౌజర్ ఈ స్పేసింగ్స్ ని రిమూవ్ చేసి ఒక సింగిల్ పేరాగ్రాఫ్ లాగా 
మరి మీకు రెండు పేరాగ్రాఫ్స్ కావాలి త్రీ పేరాగ్రాఫ్స్ కావాలి లేదా ఫోర్ పేరాగ్రాఫ్స్ కావాలి ఐ వాంట్ మోర్ పేరాగ్రాఫ్స్ అంటే పేరాగ్రాఫ్స్ ట్యాక్స్ ఏ మీరు వాడాలి ఎన్ని పేరాగ్రాఫ్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని పీ ట్యాక్స్ వాడాలి ఈ పీ ట్యాగ్ ఓపెన్ అండ్ పీ ట్యాగ్ క్లోజ్ పీ ట్యాగ్ ఓపెన్ పీ ట్యాగ్ క్లోజ్ ఎన్ని పేరాగ్రాఫ్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని పేరాగ్రాఫ్స్ మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి క్లియర్ నమస్తే సేమ్ అండ్ రిఫ్రెష్ త్రీ పేరాగ్రాఫ్స్ అంటే త్రీ పేరాగ్రాఫ్ ఫోర్ కావాలంటే ఫోర్ ఫైవ్ కావాలంటే ఫైవ్ టెన్ కావాలంటే టెన్ అంటే అప్పర్ కేస్ లోయర్ కేస్ ఎందుకు అంటే ట్యాబ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఓన్లీ స్పేసింగ్ కోసమే మీరు ట్యాబ్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఏం కావాలా మీరు ఇక్కడ ఎంత గ్యాప్స్ ఇచ్చినా ఇక్కడ ఎంత గ్యాప్స్ ఇచ్చినా అవుట్పుట్ లో రాదు బ్రౌజర్ అనేది ఈ గ్యాప్స్ అన్నింటినీ మీకు స్పేస్ నువ్వు చెప్పే క్వశ్చన్ అయితే నాకైతే ఏం అర్థం కావట్లేదు నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ ట్యాబ్ ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే కోడింగ్ మీకు కనిపించడానికి ఏది పేరెంట్ ఏది చిల్డ్రన్ కనిపించడానికి మాత్రమే ట్యాబ్ ఇవ్వమని చెప్పాను అంతే అంతకు మించి వేరే దానికి ఆప్షన్ కాదు మీరు ఈ కోడింగ్ మొత్తం మీరు ఇలా పెట్టుకున్నా మనకి నో యూస్ ఇట్లా పెట్టుకున్నా మీకేం అవసరం లేదు కానీ కోడింగ్ చూడడానికి మీరు నీట్ గా ఉందా కోడింగ్ నీట్ గా ఉండడానికి ఇప్పుడు ఏది ఎక్కడ రాస్తున్నా మనకు అర్థం కావట్లేదు అందుకోసం మాత్రమే నేను ట్యాబ్ స్పేస్ చెప్పాను ఇప్పుడు ఏది పేరెంట్ ఏది చిల్డ్రన్ అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఇదంతా మొత్తం ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇవ్వాలి ఇదంతా మొత్తం నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని ట్యాబ్ ఇస్తే ట్యాబ్ వస్తుంది ఇప్పుడు హెడ్ లో ఏదైతే ఉందో ఇది రావాలంటే ట్యాబ్ స్పేస్ ఇప్పుడు బాడీలో ఉండే ట్యాక్స్ అంటే రాయాలంటే ట్యాబ్ స్పేస్ ఓకే ఇలా నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఇక్కడ స్పేసింగ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీరు మల్టిపుల్ స్పేసింగ్స్ ఇస్తున్నారు మీరు స్పేసే నేను స్పేస్ ట్యాగ్ తీసుకుంటున్నా స్పేస్ ట్యాగ్ అంటే స్పేస్ నాట్ ట్యాబ్ ట్యాగ్ స్పేస్ ట్యాగ్ ఇచ్చేస్తున్నా ఇట్లా మీరు ఎన్ని స్పేసింగ్ తీసుకున్నా మీరు ఇక్కడ కూడా వచ్చేది ఒక సింగిల్ స్పేస్ వస్తుంది ఒక్క సింగిల్ స్పేస్ వస్తుంది అంటే ఓకే మీరు ఎంత స్పేసింగ్స్ అయినా ఇచ్చుకోండి ట్యాబ్ వాడండి స్పేస్ వాడండి ఎన్నైనా యూజ్ చేయండి బట్ అది తీసుకునేది సింగిల్ స్పేస్ తీసుకుంటారు సింగిల్ స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఎక్స్ట్రా స్పేసింగ్స్ అన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది బ్రౌజర్ క్లియర్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏం చూడండి పేరాగ్రాఫ్ లో మీరు ఇంత రావాలనుకుంటున్నారు ఇంత ఇస్తారు మీరు నవ్ ఇది తీసుకునేది మాత్రం ఒక సింగిల్ స్పేస్ తీసుకుంటారు మీ దాన్ని తీసుకోండి నవ్ సీజ్ నేను వచ్చా సో ఇలా మీకు ఏదైనా ఎంటీ స్పేసింగ్స్ ఉన్నాయంటే అది డిఫాల్ట్ గా తీసేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి వీటి మధ్యలో నేను ఏం స్పేసింగ్స్ ఇవ్వలేదు వీటి మధ్యలో నేను ఏం స్పేసింగ్స్ ఇవ్వలేదు బట్ ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ లో స్పేసింగ్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ స్పేసింగ్ ఉంది 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 ఇది స్పేసింగ్ ఉంది ఇక్కడ స్పేసింగ్ ఇక్కడ స్పేసింగ్ బట్ ఎవరు ఇచ్చారు ఆల్రెడీ ఈ ఎలిమెంట్స్ కి స్పేసింగ్స్ ఉంటాయి అవి మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంటాయి ఆల్రెడీ వాటికి ఉండే స్పేసింగ్స్ ఏ ప్రింట్ అవుతాయి ఓకే ఆ స్పేసింగ్స్ రిమూవ్ చేసుకోవాలంటే సిఎస్ఎస్ నేర్చుకోవాలి మీరు ఆ స్పేసింగ్స్ రిమూవ్ చేయాలంటే సిఎస్ఎస్ నేర్చుకోవాలి హెచ్డిఎంఎల్ లో ఎలాంటి ఆప్షన్ లేదు ఓన్లీ సిఎస్ఎస్ లో అనే ఆప్షన్ సిఎస్ఎస్ అనేది ఎందుకోసం హెచ్డిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ కి స్టైల్ ను అప్లై చేయడానికి స్టైల్ అంటే స్పేసింగ్ రిమూవ్ చేయొచ్చు స్పేసింగ్ ఇవ్వచ్చు కలరింగ్ ఇవ్వచ్చు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు దట్ ఇస్ స్టైల్ అనమాట క్లియరా ఏం డౌట్ ఉంది ఇక్కడ నో డౌట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ హెచ్ వన్ కింద ఒక పేరాగ్రాఫ్ కావాలనుకుంటున్నాం హెచ్ వన్ తర్వాత ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో మనకి ఈ హెచ్ వన్ తర్వాత ఒక పేరాగ్రాఫ్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు హెచ్ వన్ తర్వాత నాకు ఒక పేరాగ్రాఫ్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు నేను చెప్పే క్వశ్చన్ బాగా వినండి ఐ వాంట్ వన్ పేరాగ్రాఫ్ ఇన్ బిలో ఆఫ్ హెచ్ వన్ జగదీష్ నువ్వు ఆల్రెడీ విన్నావు వింటే మళ్ళీ నువ్వు ఈజీగా చెప్పగలవు నేను కొందరికి అడుగుతున్నా అందుకోసం 
సో ఎందుకంటే తెలియని వాళ్ళకి అడుగుతున్నాను నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి సో మనకి హెచ్ వన్ కింద మనకి ఏదైనా పేరాగ్రాఫ్ కావాలనుకుంటే కింద మనకు ఒక పేరాగ్రాఫ్ పెట్టేసుకొని ఇంకో పేరాగ్రాఫ్ రాయడం అంతే కదా మనకి పేరాగ్రాఫ్ ఏది ప్రింట్ అవుతుంది పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ప్రింట్ అవుతుంది సో అందుకోసం మనకి పెరుగుతుంది మళ్ళీ నేను అడిగేది ఏంటంటే హెచ్ వన్ కింద పేరాగ్రాఫ్ ఇవాళ తీసి అనుకో ఇవన్నీ వాడొచ్చి ఇవన్నీ వాడను అనేసి సంబంధం లేదు నేను అడిగేది హెచ్ వన్ కింద పేరాగ్రాఫ్ ప్రింట్ చేయాలంటే హెచ్ వన్ కింద పేరాగ్రాఫ్ రాయడం అంతే అందుమించి ఇంకేం లేదు ఇప్పుడు నాకు హెచ్ టూ కింద పేరాగ్రాఫ్ కావాలనుకుంటే హెచ్ టూ కింద పేరాగ్రాఫ్ వస్తుంది హెచ్ త్రీ కింద పేరాగ్రాఫ్ కావాలనుకుంటే అలా అంటే మనకు బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు హెచ్ టూ ట్యాక్ కింద మనకి ఏదైనా కావాలంటే హెచ్ టూ ట్యాక్ కింద పేరాగ్రాఫ్ హెచ్ త్రీ కింద పేరాగ్రాఫ్ అంటే హెచ్ త్రీ కింద పేరాగ్రాఫ్ ఇప్పుడు నాకు హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫైవ్ వద్దు హెచ్ ఫోర్ కింద హెచ్ ఫైవ్ కింద నాకు పేరాగ్రాఫ్ అనేది వద్దు అందుకని మనం ఇవ్వం మనసు సేవ్ చేస్తున్నా అండ్ అవుట్పుట్కి వెళ్తే ఇది ఎందుకోసం చెప్తున్నా అండి కోడ్ ఫ్లో టాప్ టు బాటం ఉంటుంది అందుకోసం మనకి ఫస్ట్ మనకి హెచ్ వన్ ఉంది మళ్ళీ పేరాగ్రాఫ్ మళ్ళీ హెచ్ టూ ఉంది పేరాగ్రాఫ్ మళ్ళీ హెచ్ త్రీ ఉంది పేరాగ్రాఫ్ మళ్ళీ హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫైవ్ కి నేనేం ఇవ్వలేదు అందుకని పేరాగ్రాఫ్ రాలేదు నెక్స్ట్ హెచ్ సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ కింద త్రీ పేరాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకోసం చెప్పానంటే ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ ఉంది ఈ వెబ్సైట్ లో మనకు ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ కావాలి హెడ్డింగ్ తర్వాత రెండు పేరాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు పేరాగ్రాఫ్స్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేస్తారు మీరు హెడ్డింగ్ ఇస్తారు దాని కింద పేరాగ్రాఫ్ ఇస్తారు హెడ్డింగ్ ఇస్తారు దాని కింద పేరాగ్రాఫ్ ఇస్తారు హెడ్డింగ్ ఇస్తారు దాని కింద పేరాగ్రాఫ్ క్లియర్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ మనకు వన్ బై వన్ వచ్చాయి ఇక్కడ వన్ బై వన్ వచ్చాయి నాకు స్ట్రైట్ లైన్ లో లేవు ఇలా మనకి ఏదైనా సరే లైన్ బై లైన్ రావడానికి ఏదైనా సరే బ్రేక్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఐలాండ్ టెక్నాలజీస్ తర్వాత నాకు ఇది నెక్స్ట్ లైన్ లో పీబీటీ ఎల్డీ నెక్స్ట్ లైన్ లో రావాలనుకుంటే యూజింగ్ బిఆర్ ట్యాగ్ బ్రేక్ ట్యాగ్ బ్రేక్ ట్యాగ్ అనేది సింగిల్ ట్యాగ్ బిఆర్ అనేది సింగిల్ ట్యాగ్ ఇట్స్ బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇట్స్ బ్రేక్ ట్యాగ్ అనమాట అంటే లైన్ బ్రేక్ చేస్తుంది ఇదంతా కంటిన్యూషన్ గా ఉండే లైన్ ని మనకు బ్రేక్ చేసి నెక్స్ట్ లైన్ లోకి ఇస్తుంది ఇంత ముందు చూడండి మనకి ఎలా ఉంది సో కంటిన్యూస్ గా ఉంది ఇప్పుడు చూడండి రీఫ్రెష్ చేసి లైన్ బ్రేక్ చేసి మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు సో లైన్ ని బ్రేక్ చేయాలంటే కంటిన్యూస్ గా ఉండే లైన్ ని బ్రేక్ చేయాలంటే వీ యూస్ ద బ్రేక్ ట్యాగ్ క్లియర్ ఇప్పుడు బ్రేక్ ట్యాగ్ సింగిల్ ట్యాగ్ బట్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉండదు మీకు క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కావాలంటే ఇలా పెట్టుకోండి సో దీన్ని బ్రేక్ ట్యాగ్ అనొచ్చు బ్రేక్ ఎలిమెంట్ కూడా అనొచ్చు ఎలిమెంట్ అంటే ఓపెన్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ మొత్తాన్ని కనిపిస్తే ఎలిమెంట్ అంటాం దీన్ని బ్రేక్ ఎలిమెంట్ అనమాట ఏదైనా సరే టెక్స్ట్ ని బ్రేక్ చేయడానికి అంతే అంత మించి ఇంకేం లేదు ఇక్కడ చూడండి ఐలాండ్ అండ్ ట్రైనింగ్ అండ్ కన్సల్టెంట్ సర్వీసెస్ కింద నుంచి నాకు ఏదైనా బ్రేక్ కావాలనుకుంటున్నాం ఇక్కడ నేను బ్రేక్ ఓకే సీరీస్ సేవ్ చేస్తున్నా క్లియరా దిస్ కల్టీ బ్రేక్ ట్యాగ్ క్లియర్ ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ట్యాగ్ వచ్చేసి మనకు టైటిల్ ట్యాగ్ అయిపోయింది ఇవన్నీ అయిపోయినాయి లేదా నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ బ్రేక్ ట్యాగ్ కూడా అయిపోయింది మనకి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఎందుకోసం అంటే సో మనకి కొన్ని త్రీ ఎట్టుకుల పాయింట్స్ మాట్లాడుకోవాలి కూడా ఈ నోట్స్ గా పెట్టుకుంటాం ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఎందుకంటే మన హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ పేజ్ లో ఇమేజెస్ ని ప్రింట్ చేయడం ఇమేజెస్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ఇష్టం మనకి మన దగ్గర ఇమేజెస్ ఉన్నాయా ఏ ఇమేజెస్ ని ప్రింట్ చేయాలో ఫస్ట్ ఇమేజెస్ మనం తీసుకోవాలి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆ ఇమేజెస్ ఎక్కడ సేవ్ చేస్తారంటే ఈ క్లాస్ టూ లోనే సేవ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ ఇది ఇక్కడ ఇండెక్స్ పేజ్ ఎక్కడైతే ఉందో అదే పాత్ర లోని ఇమేజెస్ సేవ్ చేయాలి ఏ ఫోల్డర్ లో అయితే మీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ ని సేవ్ చేశారో అదే పాత్ర లో మీరు ఇమేజెస్ ని కూడా సేవ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కొన్ని ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ తెలుస్తుందా తెలుసా గూగుల్ నుంచి ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నా సో డైరెక్ట్ గూగుల్ కన్నా వెళ్ళండి లేదనుకుంటే ఇక్కడ ఈ వారం లో మీరు ఎంటర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏదైనా సరే మీరు
ఇప్పుడు ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటారు ఎలా డౌన్లోడ్ చేస్తారు రైట్ క్లిక్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది మరి డౌన్లోడ్ లేదు సేవ్ ఇమేజ్ వస్తుంది సో ఓకే సేవ్ ఇమేజ్ యాజ్ అని వస్తుంది సేవ్ లింక్ కాదు మనకి చేయాల్సింది సేవ్ ఇమేజ్ యాజ్ ఇమేజ్ యాజ్ అని చేయాలి మరి ఎక్కడ సేవ్ చేస్తారు ఎక్కడ సేవ్ చేయాలని చెప్పాను మన పాత ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళాలి సో మన క్లాస్ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఇదే గుర్తు పెట్టుకోండి ఇవన్నీ వీడియో చూసి ఫాలో అవుతూ ఉండండి క్లీ హెచ్టిఎంఎల్ క్లాస్ టూ లో మనం సేవ్ చేయాలి ఇంత బిగ్గర్ నేమ్ ఉంది ఇంత బిగ్గర్ నేమ్ మీరు ఇవ్వద్దండి మీకు నచ్చిన నేమ్ ఇవ్వండి ఐఎంజి వన్ అనేసి ఇస్తున్నాను ఇమేజ్ వన్ సేమ్ నేమ్స్ సిమిలర్ గా ఇవ్వద్దండి నేమ్స్ సిమిలర్ గా ఇవ్వద్దండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్ ఇవ్వండి జస్ట్ రైట్ క్లిక్ సేమ్ ఇమేజ్ ఇంత ముందు ఎక్కడైతే సేవ్ చేసామో అక్కడే పాత చూపిస్తుంది ఇన్ని ఇన్ కేస్ కొన్ని మీ సిస్టమ్స్ లో ఏమైతుందంటే మీరు సేవ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోతుంది అది పాత అడగదు అది రాంగ్ అనమాట పాత అడిగినప్పుడే మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి పాత అడగలేదు అనుకోండి అక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకొని ఆ ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఐఎంజి టూ అని పెడుతున్నాను అంటే ఇమేజెస్ అన్నిటికీ ఒక సీక్వెన్స్ నేమ్ అంటూ ఫాలో అవ్వండి ఇమేజ్ వన్ ఇమేజ్ టూ ఇమేజ్ త్రీ ఇమేజ్ త్రీ అంటే అదేవిధంగా ఇమేజ్ ఫోర్ ఇమేజ్ ఫోర్ కొద్దిగా నీట్గా ఉండే ఇమేజ్ అని సో ఇమేజ్ ఫోర్ ఆల్రెడీ మనకి ఇమేజ్ ఫోర్ ఉంది సో నేను ఇమేజ్ ఫైవ్ మనకి క్లియర్గా ఉండాలి ఇమేజెస్ సో ఈ ఇమేజ్ బాగాలేదు నేను ఇమేజ్ ఫోర్ ఇమేజ్ ఫైవ్ ఇమేజ్ సిక్స్ ఓకే సేమ్ నేమ్ తో అయితే సేవ్ చేద్దాం నేను సిక్స్ ఇమేజెస్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఇమేజెస్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ఈ కంటెంట్ కింద ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ ఓవరాల్ కంటెంట్ కింద ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఈ కంటెంట్ కిందకి వెళ్తున్నాను ఈ బాడీ తర్వాత రాయద్దండి బాడీ పైనే రాయాలి మీరు ఎప్పుడైనా ఇమేజ్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే వి యూజింగ్ ఐఎంజి ట్యాగ్ ఇమేజ్ అనే ట్యాగ్ కాదు ఐఎంజి ట్యాగ్ అనమాట బట్ ఐఎంజి ట్యాగ్ ఇచ్చిందా మాత్రం మనకి ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ప్రింట్ అవ్వదు ఐఎంజి ట్యాగ్ ఇస్ సింగిల్ ట్యాగ్ అనమాట ఐఎన్జి ట్యాగ్ ఇస్ సింగిల్ ట్యాగ్ దేర్ ఇస్ నో క్లోజింగ్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ కావాలనుకుంటే ఎండింగ్ లో సెల్ఫ్ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఒక స్పేస్ అయితే ఇవ్వండి ఇలా డైరెక్ట్ గా ఇట్లా ఇవ్వకుండా ఒక స్పేస్ ఇచ్చేసి క్లోజ్ చేయండి ఇట్లా ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇమేజెస్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఐఎంజి ట్యాగ్ వల్ల నాట్ పాసిబుల్ అర్థం కాలేదు ఇక్కడ మనకి ఒక టర్మ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అట్రిబ్యూట్స్ అనమాట అట్రిబ్యూట్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సో వి రైట్ వి రైట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ ద ఓపెన్ ట్యాగ్ సో వై యూస్ ద అట్రిబ్యూట్స్ టు గివ్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ట్యాగ్ ఓకే అసలు అట్రిబ్యూట్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే టు గివ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ట్యాగ్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సింటాక్స్ అట్రిబ్యూట్ యొక్క సింటాక్స్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇప్పుడు డబల్ కోర్స్ లో ఇస్తాం నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇప్పుడు డబల్ కోర్స్ లో ఇస్తాం సో ఓపెన్ ట్యాగ్ లో ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ రాస్తాం అంటే మెనీ అట్రిబ్యూట్స్ మెనీ అట్రిబ్యూట్స్ వి రైట్ ఇన్ ద ఓపెన్ ట్యాగ్ ఓకే అండ్ గివ్ సింగిల్ స్పేస్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈచ్ అట్రిబ్యూట్ ఓకే నా ఓన్ వర్డ్స్ లో రాస్తున్నాను ఇక్కడ వి రైట్ అవర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ ద ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ టు గివ్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ట్యాగ్ సో అట్రిబ్యూట్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే టు గివ్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ట్యాగ్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇస్తాయండి ఇమేజ్ కి ఇమేజ్ ని ప్రింట్ చేస్తాయి ఏ ఇమేజ్ ఫైల్ మీరు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఏ ఇమేజ్ ఫైల్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఎస్ఆర్సి అనేది నేమ్ అనమాట ఫర్ నేమ్ అంటే ఏ ఇమేజ్ కి మనం యూజ్ చేసేది ఎస్ఆర్సి అట్రిబ్యూట్ చేస్తాం ఎస్ఆర్సి 
సోర్స్ ఏ ఫైల్ ని మీరు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటారు ఇట్స్ ఎ సోర్స్ ఇది ప్రీడిఫైన్ అనమాట ఇమేజ్ కి ఎస్ఆర్ సేర్ అయితే నేమే ఇవ్వాలి ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఆ నేమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇమేజ్ నేమ్ డాట్ ఫార్మేట్ ఇవ్వాలి ఇంతవరకు నేను ఫార్మేట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చెప్తూనే ఉన్నా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు ఇమేజ్ ఏదైనా సరే ఒక ఫైల్ యొక్క ఫార్మేట్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇది టెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేసి ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సేవ్ చేసినప్పుడు చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి సేవ్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ ఫైల్స్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ మనకు కనబడలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇమేజ్ వన్ యొక్క ప్రాపర్టీ చెక్ చేస్తే మనకి రైట్ క్లిక్ అండ్ ప్రాపర్టీకి వెళ్తే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ ఫార్మేట్ ఏముంది ఇక్కడ డాట్ ఏబిఐఎఫ్ అనమాట సో ఏబిఎఫ్ అనేది ఫార్మేట్ అదేవిధంగా ఇమేజ్ టు డాట్ డబ్ల్యూ వెబ్ పి వెబ్ పి అనేసి ఉంది అదే విధంగా మనకి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి మనకి వాటితో సంబంధం లేదు మన ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడం ఇది వచ్చేసి మనకు జేపీజీ అదే విధంగా ఇది ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్తే మనకి జేపీజీ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇది ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్తే మనకి జేపీజీ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్తే మనకి జేపీజీ క్లియర్ జేపీజీ 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 ఇది వెబ్ పి అండ్ ఇది ఏబిఐఎఫ్ క్లియర్ సో నా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇమేజ్ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఇమేజ్ నేమ్ ఏంటి మనకి ఫస్ట్ ఇమేజ్ యొక్క నేమ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద నేమ్ ఇమేజ్ నేమ్ అంతే నేను సో ఐఎన్ జి వన్ డాట్ ఫార్మేట్ ఏంటి ఏవిఐ ఓకే అవుట్పుట్ చూద్దాం రీఫ్రెష్ ఓకే సో ఇమేజ్ మనం ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ కి డిఫాల్ట్ గా ఎంత హైట్ ఎంత విడుతు ఉంటుందో అంత హైట్ అంత విడుతు వచ్చేస్తుంది డిఫాల్ట్ గా ఇమేజ్ కొట్టే హైట్ విడుతు బట్ ఐ వాంట్ డిక్రీస్ ద హైట్ అని పెడుతుంది అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇంకా ఎక్స్ట్రా అట్రిబ్యూట్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ట్యాక్స్ చెప్పాలి హైట్ విడితే ప్రింట్ అవ్వనేసి కానీ ఇక్కడ నేను చెప్పిన పాయింట్స్ చూడండి మెనీ అట్రిబ్యూట్స్ రైట్ ఇన్ ద ఓపెన్ ట్యాక్ అండ్ గివ్ సింగిల్ స్పేస్ ఈచ్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే మీరు ఏం చేయాలి ఒక స్పేస్ ఇచ్చేసుకొని ఇంకో అట్రిబ్యూట్ రాయండి దట్ ఇస్ విడ్త్ విడ్త్ ట్రిప్ తీసుకోండి విడ్త్ రాయాలి అదే విధంగా స్పేస్ హైట్ ఓకే ఇప్పుడు విడ్త్ ఎంత ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి ఏ ఏ యూనిట్స్ లో ఇవ్వాలి సో నార్మల్ గా పిక్సల్స్ లో ఇస్తాం మనం ఇక్కడ సో పిక్సల్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక టెస్టింగ్ కోసం ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా హైట్ వచ్చేసి నేను ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తాను టెస్టింగ్ కోసం మాత్రమే ఎందుకంటే యూనిట్స్ మనకి వన్ మీటర్ అంటే మనకు తెలిసిపోద్ది ఓకే ఇంత వస్తుంది అనేసి వన్ సెంటీమీటర్ అంటే మనకు తెలిసిపోద్ది వన్ ఫీట్ అంటే మనకు తెలిసిపోద్ది బట్ పిక్సల్స్ అంటే ఎలా తెలుస్తాయి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయగానే మీకు తెలుస్తాయి ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తే మనకు నోస్ ఇది ఓకే సో ఇంత ఉంటుంది అనేసి మీకు ఒక అజంప్షన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఇంక్రీస్ చేసుకోవాలంటే ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను విడుతు వచ్చేసి ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా హైట్ వచ్చేసి నేను ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్తాను అంటే ఇలా తగ్గించుకోవచ్చు మీరు తగ్గించుకొని పెంచుకో మీ చాయిస్ అనమాట నోసీస్ కమింగ్ క్లాస్ లో ఉన్నాయి కదా ఓకే సో మనకి ఇమేజెస్ కి మనకి ఇమేజ్ నేమ్ ఇవ్వాలన్నా ఇమేజ్ కి విత్ హైట్ ఇవ్వాలన్నా మన నేర్చుకో ఇప్పుడు మీరు ఇమేజ్ కి ఆల్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఆల్ట్ అనేది కంపల్సరీ మీరు రాయాలన్నమాట ఆల్ట్ ఆల్ట్ మీన్స్ ఆల్ట్ నేటివ్ టెక్స్ట్ అనమాట ఈ ఇమేజ్ పొరపాటున మీరు ఏదైనా సరే ఫార్మేట్ రాంగ్ ఇచ్చారు ఫార్మేట్ రాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఆ ఇమేజ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఫార్మేట్ ఏఐఎఫ్ లేదా పొరపాటున మనకి ఏఐఎఫ్ ఇచ్చారు సేవ్ చేశాను అండ్ సీద రీఫ్రెష్ ప్రింట్ అవ్వలేదు నా మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక ఇమేజ్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు హండ్రెడ్ ఇమేజెస్ లో ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ప్రింట్ అవ్వలేదు అనుకోండి కౌంట్ చేయడం ఈజీనా ఏ ఇమేజ్ ప్రింట్ అవ్వలేదు ఈజీనా అప్పుడు కష్టం అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి ఇమేజ్ కి ఆల్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఇస్తాం ప్రతి ఇమేజ్ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆల్ట్ నేమ్ ఇస్తాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆల్ట్ నేమ్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఆ ఇమేజ్ ప్రింట్ అవ్వకపోతే ఆ ఇమేజ్ ప్లేస్ లో మనకి ఏమైతుంది అంటే ఈ ఆల్టర్నేట్ టెక్స్ట్ మనకి ప్రింట్ అవుతుంది సీరీస్ ఐఎన్ జీ వన
ఎండ్ అవడం దగ్గర సో వీటన్నిటి గురించి మీకు తెలియాలి ఇప్పుడు మీరు ఆల్టర్నేట్ టెక్స్ట్ వస్తుంది బట్ ఎవ్రీ ఇమేజ్ ట్యాగ్ కి ఆల్టర్నేట్ ట్యాగ్ ఉండాల్సిందే రూల్ అది కొన్ని టెక్నాలజీస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఇన్ కేసు ఎవరైనా రియాక్ట్ నేర్చుకుంటున్నా అంటే రియాక్ట్ లో నేర్చుకునే వాళ్ళందరూ కంపల్సరీ ఈ ఆల్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి అండ్ అదే విధంగా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ గురించి నేర్చుకోవాలి ఎవరైతే రియాక్ట్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఎందుకంటే ఏదైనా ఓపెన్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇవ్వాలి అదే విధంగా మనకి ఇమేజ్ కి ఆల్ట్ అనే అట్రిబ్యూట్ కంపల్సరీ రాయి క్లియర్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇమేజ్ వచ్చేసి మనకు సెవెన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను సెవెన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఇంత సెవెన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు స్క్రీన్ మొత్తం కావాలనుకుంటున్నాం స్క్రీన్ మొత్తం కావాలనుకుంటే పిక్సెల్ తీసేస్తాం అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మొత్తం అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ కాదు నేను చెప్పేది ఓన్లీ నాకు కనిపించే స్క్రీన్ వ్యూ లో టోటల్ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కావాలి అని విడ్త్ పెంచుకుంటే సరిపోదా విడ్త్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే సరిపోదా మరి ఈ స్క్రీన్ విడ్త్ ఎంత ఉంటుంది మనకి ఎలా తెలుసు కౌంట్ చేసుకోవాలా సో ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక విడ్త్ ని కౌంట్ చేయాలంటే విడ్త్ టోటల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే విడ్త్ టోటల్ రావాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అది ఆఫ్ రావాలంటే అంతే అదే గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ మనకు కౌంట్ చేసుకోవాలంటే విడ్త్ మనకి ఫుల్ విడ్త్ కావాలనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇంకా నో డౌట్ దీంట్లో అదే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ కావాలంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ స్క్రీన్ ఏమైనా మించి వెళ్ళిపోయిందా మన స్క్రీన్ ఎంత అయితే ఉంటుందో అంత వస్తుంది దట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఓకే అదే ఇంకా హైట్ వచ్చేసి మనకి ఒక కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేవ్ ఎవ్రీ టైమ్ సేవ్ చేస్తూనే ఉండాలి మసీస్ క్లియరా ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ నాకు టాప్ లో కావాలంటే ఈ హెడ్డింగ్ కంటే టాప్ లో కావాలంటే ఎలా చేస్తా హెడ్డింగ్ అంటే టాప్ లో ఇమేజ్ కావాలంటే సరే ఇది కాపీ చేస్తాను ఎక్కడ ఇవ్వాలి డాక్టర్ పైన ఇవ్వాలి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎస్టర్డే క్లాస్ అయితే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి లాస్ట్ క్లాస్ అయితే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసింటే ఇలాంటి వాటిలో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్పాను మనకు అవుట్పుట్ లో కనిపించేదంతా ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేది ఇదంతా బాడీ సెక్షన్ అంటాం ఏదైనా సరే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది అంటే మన బాడీ సెక్షన్ బాడీ ట్యాగ్ లోనే మీరు రాయాలి ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ రాస్తాం అది ఎక్కడ రాయాలి లైన్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది లైన్ నెంబర్ చెప్పండి ఎక్కడ రాయాలి హెచ్ వన్ పైన అంతే సో మీకు అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే అయ్యే కంటెంట్ ఓన్లీ బాడీ ట్యాగ్ లోనే రాయాలి ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళకూడదు మీరు అవుట్పుట్ లో విజిబుల్ అయ్యే కంటెంట్ ఈ బాడీని మించి మీరు వెళ్ళకూడదు క్లియర్ క్లియర్ ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఈ రెండింటి మిడిల్ లో నాకు టూ ఇమేజెస్ కావాలనుకుంటున్నా ఈ రెండింటి మిడిల్ లో టూ ఇమేజెస్ సో ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఇమేజ్ ట్యాగ్ నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను కాపీ చేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇమేజ్ టూ మారుస్తున్నా ఇమేజ్ టూ ఏంటి వెబ్ పి ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చూసాం ఇప్పుడు రెండు కావాలనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ హైట్ అదేవిధంగా రెండోటి కావాలనుకుంటే క్లిక్ చేస్తాం ఇమేజ్ త్రీ జేపీజి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ హైట్ ఇది సో ఇక్కడ నేను ఇమేజ్ త్రీ ఇస్తున్నా ఇక్కడ ఇమేజ్ టూ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను టెక్స్ట్ మార్చాను నా సేమ్ ఇప్పుడు ఇలా రెండు ఇచ్చానంటే మనకి ఏమైతుంది రెండు సైడ్ బై సైడ్ వస్తుందా లేకపోతే వన్ బై వన్ వస్తుంది ఎందుకు వన్ బై వన్ ఎందుకు వచ్చింది వన్ బై వన్ నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పాను కదా మరి ఎందుకు వన్ బై వన్ వచ్చే హెచ్ టూ లో రాసామా ఏడా రాసింది హెచ్ టూ హెచ్ ఫోర్ బయట రాసింది నేను నువ్వు తప్పగా అజంప్ష నేను ట్యాగ్ ఇది సపరేట్ ఎలిమెంట్ ఇది సపరేట్ ఎలిమెంట్ ఓకే ఇది సో ప్రతి ఎలిమెంట్ కి సమ్ స్పేసింగ్స్ ఉంటాయి సిరీస్ సమ్ స్పేసింగ్స్ ఉంటాయి మనకి 
ఓకే ఈ స్పేసింగ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమైందంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి వీటికి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వీటికి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ప్లస్ స్పేసింగ్ ఎక్స్ట్రా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ప్లస్ స్పేసింగ్ ఎక్స్ట్రా అప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ అయినప్పుడు మనకి ఏమైందంటే నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటేనే స్క్రీన్ మొత్తం అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకి వన్ బై వన్ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఇమేజెస్ మనకు వీటి గురించి ఇంకా నేను డిస్కస్ చేయలేదు ఈ ఇమేజెస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేయలేదు అసలు ఇమేజెస్ గురించి మనకి ఏమైతే అంటే ఇమేజెస్ అన్ని మనకు సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవుతాయి ఎందుకు అలా సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవుతాయి ఒకసారి సో ఇమేజెస్ కి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫోర్ ఇస్తున్నా అండ్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ ఇమేజ్ ఉంది జేపీజీ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక మనకి కావాల్సిన త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా ఇక్కడ నేను త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా ఇక్కడ నేను ఇమేజ్ త్రీ ఫోర్ ఇలా పెట్టుకున్నాను త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అదేవిధంగా నేను సెకండ్ తీసుకున్నా థర్డ్ తీసుకున్నా ఇమేజ్ ఫైవ్ అండ్ ఇమేజ్ సిక్స్ ఇవి కూడా మనకి జేపీజీ అయ్యాయి కదా మనకి సో త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇట్ ఫైవ్ సిక్స్ సో మీరు ఇమేజ్ ఫార్మేట్ కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి ఇమేజ్ ఫార్మేట్ తెలుసుకుంటే మీకు అవుట్పుట్ అయితే తెలుస్తుంది లేకపోతే రాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇమేజెస్ కి నేను ఇలా ఇచ్చాను నా సిరీస్ ఏమైనా మనకి ఇమేజెస్ అన్ని సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి సో ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సిన టర్మ్ ఇంకోటి ఉంది నేర్చుకోవాల్సిన టర్మ్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఎలిమెంట్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అంటే ఉంది టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ దట్స్ వన్ ఈజ్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ వన్ ఈస్ ద బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ ఇంకోటి ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏమవుతాయి అంటే వన్ బై వన్ ప్రింట్ అవుతుంది వాటి యొక్క ఫంక్షనాలిటీ వన్ బై వన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏమైతే అంటే సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవుతుంది వాటి పక్కన స్పేస్ ఉంది అంటే సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవుతుంది స్పేస్ లేదు అనుకుంటే వన్ బై వన్ ప్రింట్ అవుతుంది అదే కదా బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కి వాటి పక్కన స్పేస్ ఉన్నా లేకపోయినా వన్ బై వన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇట్స్ ఆక్యుపై ద ఎంటైర్ విత్ అనమాట ఎంటైర్ విత్ ని ఆక్యుపై చేసి బ్లాక్ లెవెల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రింట్ అయిన వాటిలో ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఇక్కడ ప్రింట్ అయిన ఎలిమెంట్స్ లో ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవి బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవి ఎలిమెంట్స్ నేమ్స్ అడుగుతున్నా నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రింట్ అయిన వాటిల్లో వాటి నేమ్స్ ఏంటి వన్ బై వన్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అయినాయి సైడ్ బై సైడ్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అయినాయి నేను టెక్స్ట్ చదవమని చెప్పలేదు ఎలిమెంట్స్ చెప్తున్నా ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి మరి ఆ ఓపెన్ ట్యాక్ క్లోజింగ్ ట్యాక్ నేమ్ ఏమని ఇచ్చా మనం ఇమేజ్ ఇమేజ్ బాడీనా ఇప్పుడు దీనికి ఏ ట్యాగ్ ఇచ్చాం మనం దీనికి హెడ్ ట్యాగ్ ఎవరు మా హెడ్ ట్యాగ్ ఏం చెప్పేది హెడ్ ట్యాగ్ అని ఇచ్చాం దానికి ఎవరు హెడ్ ట్యాగ్ అని చెప్పింది హెడ్ ట్యాగ్ ఇచ్చాం దీనికి ఏమి ఇచ్చా హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ అంతే కదా మరి దీనికి దీనికి నేను సెలెక్ట్ చేసిన వాటికి పీ ట్యాగ్ ఇది ఏంది అసలు క్లాస్ అయిపోగా తెలుగు అన్ని మర్చిపోతున్నారా మీరు ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మొత్తం అంతా ఎంటైర్ బిట్ ఎంత ఆకుపోయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆకుపోయింది ఇది ఎంత ఎక్కువైంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆకుపోయింది ఇది ఎంత ఎక్కువైంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఎంత ఎక్కువైంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే ఇవన్నీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫైవ్ హెచ్ సిక్స్ పేరాగ్రాఫ్ ఇవన్నీ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ బట్ ఇక్కడ ఇమేజ్ చేస్తుంది సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి వాటి పక్కన స్పేసింగ్ ఉంది అంటే అది తీసుకుంటారు దిస్ ఆర్ ద ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడు మనకి సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవుతాయి బ్లాక్ లెవెల్స్ అన్ని వన్ బై వన్ ప్రింట్ అవుతాయి ఇట్స్ ఆఫ్ పై ద ఎంటైర్ విట్ క్లియరా ఈ వర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి తెలిస్తేనే మీకు ఎందుకు వన్ బై వన్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి ఎందుకు సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవుతుంది తెలుస్తాయి ఇక్కడ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ లో ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ని హెచ్టిఎంఎల్ లో ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ని బ్లాక్ లె
బ్రేక్ ట్యాక్ కూడా మనకి బ్లాక్ లో ఎలిమెంట్ లైన్ బ్రేక్ అయిపోదు ఎందుకంటే ఎంటైర్ విడి తాపక చేస్తుంది బ్రేక్ ట్యాక్ కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ బ్రేక్ ద వన్ ఓకే ఆ లైన్ మనకి బ్రేక్ చేస్తుంది దట్స్ ఇట్ ఓకేనా క్లియర్ అది ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ని బ్లాక్ లైక్ మార్చుకోదు బట్ బ్లాక్ ని ఇన్లైన్ లైక్ ఇక్కడ మార్చుకోదు అది సిఎస్ఎస్ లో నేర్చు ఓకేనా క్లియర్ అయిపో బ్లాక్ లో ఎలిమెంట్ కి ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ కి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చాం ఇప్పుడు నాకు సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా ఇది సైడ్ బై సైడ్ ఎందుకు ప్రింట్ అవ్వలేదు అంటే ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా కొద్ది స్పేసింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్పేసింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ స్పేసింగ్ వల్ల మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది అదే విడిత నేను కొద్దిగా తగ్గించాను అనుకోండి ఇక్కడ అదే విడిత నేను కొద్దిగా తగ్గిస్తున్నా అలా తగ్గించిన కూడా మనకి ఏమైతుందంటే ఒక సైడ్ బేస్ అదే విధంగా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ అంత విడుతు నాకు వద్దు ఒక నేను థర్టీ పర్సెంటేజ్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఇద్దాం థర్టీ పర్సెంటేజ్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ వేస్తే మనకు సిక్స్టీ పర్సెంటేజే ఇంకా మనకి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది నా ఈ కేసెస్ లో చూడండి థర్టీ పర్సెంటేజ్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇమేజెస్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ రోల్ లో సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటున్నా సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటున్నా అంటే ఈ రోల్ లోనే ఈ రోల్ లోనే నాకు ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటా ఈ స్పేసింగ్ ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ షేర్ చేయాలి ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఉండాలి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చేయాలి సెంటర్ లెక్ అలైన్మెంట్ చేయాలంటే ఈ రెండు ట్యాక్స్ సెంటర్ లెక్ కావాలి కాబట్టి ఈ రెండు ట్యాక్స్ ని ఒక సెంటర్ ట్యాగ్ లో ఇవ్వండి సెంటర్ ట్యాగ్ సెంటర్ ఇక్కడ ఓపెన్ ట్యాగ్ సెంటర్ ఇక్కడ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే మీరు సెంటర్ రాయాలనుకుంటే అన్ని వాల్యూస్ మీరు సెంటర్ లోపల పెట్టేయాలి ఇప్పుడు సెంటర్ అనేది పేరెంట్ ఈ రెండు చిల్డ్రన్స్ అందుకనేసి ఒక ట్యాక్స్ తీసుకోండి పేరెంట్ చిల్డ్రన్స్ పేరెంట్ చిల్డ్రన్ అందుకోసం అనేసి ఇటు ఏంటంటే ట్యాక్స్ తీసు ఈ రెండు సిబ్లింగ్స్ అందుకనేసి రెండు ఒకటే లైట్ అవుతారు ఇవన్నీ సిబ్లింగ్స్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ హెచ్ వన్ పేరాగ్రాఫ్ హెచ్ టూ పేరాగ్రాఫ్ హెచ్ త్రీ పేరాగ్రాఫ్ సెంటర్ ట్యాగ్ ఇవన్నీ సిబ్లింగ్స్ అందుకని సేమ్ లైన్ లో క్లియరా సెంటర్ క్లియరా ఏమో డౌట్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇమేజెస్ ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం హెడ్డింగ్స్ ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం పేరాగ్రాఫ్ ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం అని మాత్రమే ఇవాళ క్లాస్ లో పంపిస్తాం సో ఇవాళ క్లాస్ లో ఆయన కట్ ఆగి వద్దులేండి ఎందుకంటే మీకు ఇవన్నీ నీటికి అర్థమైన తర్వాత మాత్రమే ఆయన కట్ ఆగి డిస్కస్ చేస్తాను ఇవాళ క్లాస్ లో ఈ మాత్రం చాలా ఒకసారి ఓవర్ వ్యూ గా చూద్దాం సో ఇవాళ క్లాస్ లో మనం చూసింది స్ట్రక్చర్ హెచ్డిఎల్ స్ట్రక్చర్ అనేసి ఎలా ఉంటుంది అనేసి సో డాక్ టైప్ హెచ్డిఎంఎల్ ఇస్తాం అండ్ డాక్ టైప్ హెచ్డిఎంఎల్ అండ్ హెచ్డిఎంఎల్ హెచ్డిఎంఎల్ లోపల హెడ్ సెక్షన్ బాడీ సెక్షన్ ఉంటుంది ఏ ట్యాక్స్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వవో అలాంటి ట్యాక్స్ అన్నింటినీ హెడ్ సెక్షన్ ఇస్తాం ఏవైతే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతాయో అలాంటి వాటిని బాడీ సెక్షన్ లోనే ఇవ్వాలి ఓకే నెక్స్ట్ మనకు డాక్ టైప్ హెచ్డిఎంఎల్ వచ్చేసి మన డాక్యుమెంట్ హెచ్డిఎంఎల్ అండ్ హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ అనేసి రిప్రజెంట్ చేస్తారు అండ్ అదే విధంగా ఈ హెచ్డిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఆ లాంగ్వేజ్ అంటే ఎల్ఏ ఎన్జి లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి డబుల్ కోస్ట్ లో ఈఎన్జి ఈఎన్జి కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఈఎన్ యుఎస్ అనేసి ఈఎన్ యుకే అనేసి ఇలా రాస్తారు కొందరు ఇలాగ రాస్తారు ఓకే సో డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ మనకి ఎలాగైతే రాస్తుందో అలాగ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏం రాసి సో కంట్రోల్ యూ ప్రెస్ చేస్తే నర్సింగ్ ఇక్కడ ఈఎన్ యుఎస్ అని రాశారు సేమ్ మనం అదే రాద్దాం ఈఎన్ ఐఫన్ యుఎస్ బ్రౌజర్ చెప్తుంది సో నా యొక్క లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ యుఎస్ అనేసి యుఎస్ లాంగ్వేజ్ అనేసి చెప్తుంది క్లియరా నెక్స్ట్ మనకు ఇమేజ్ ట్యాగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇచ్చాం అట్రిబ్యూట్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే టు గివ్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ట్యాగ్ అనమాట ట్యాగ్ కి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి నెక్స్ట్ మనకు విత్ హైట్ విత్ హైట్ మనకి అలైన్మెంట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ గా పిక్సల్స్ ఇస్తాము ఇన్ కేస్ మీరు యూనిట్స్ టీఎక్స్ అనేసి ఇవ్వకపోయినా డిఫాల్ట్ గా పిక్సల్ తీసుకుంటుంది బట్ ఓన్లీ మనకు అట్రిబ్యూట్స్ లో రాసినప్పుడు మాత్రమే పిక్సల్ తీసుకుంటుంది బట్ సిఎస్ఎస్ లో రాసినప్పుడు కంపల్సరీ యూనిట్స్ అనేది రాయాలి అందుకోసం అలవాటు చేసుకోండి మీరు యూనిట్స్ రాయడం అలవాటు చేసుకోండి డైరెక్ట్ గా ఇవ్వడం అ
స్టూడెంట్స్ మిస్టేక్స్ మీకు చెప్తున్నా సో మీరు అలాంటి రిపీట్ చేసుకోవద్దు ఓకే ఎన్ని పేరాగ్రాఫ్స్ అయినా మీరు ప్రింట్ చేయని ఈ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేయాలి ఎన్ని ఇమేజెస్ అయినా ప్రింట్ చేయని ఒక ఇమేజ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఓకే బ్రేక్ ట్యాగ్ అనేది లైన్ బ్రేక్ చేస్తుంది ఏదైనా టెక్స్ట్ మనకు సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటే ప్రజెంట్ సెంటర్ ట్యాగ్ నేర్చుకోండి హెచ్టిఎంఎల్ లో సెంటర్ ట్యాగ్ నేర్చుకోండి ఏదైనా సరే కంటెంట్ సెంటర్ లెక్ కావాలంటే సెంటర్ ట్యాగ్ బట్ పర్ పార్ట్ నా మీరు క్లోజింగ్ ట్యాగ్ మర్చిపోయేసి అక్కడ కూడా ఓపెన్ ట్యాగ్ ఇచ్చారనుకోండి ఏమవుతుందంటే ఇది మొత్తం అంతా సెంటర్ లెక్ వచ్చేస్తుంది ఎంత మనకి సెంటర్ లెక్ వచ్చేస్తుంది అందుకోసం క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డోంట్ ఫర్గట్ ద క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ ఓకే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ని మర్చిపోకండి కరెక్ట్ గా ఇవ్వండి లేదనుకోండి చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు ఈ ట్యాక్స్ క్లియరా సో ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ టుమారో వరకు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఒక వెబ్ పేజ్ తీసుకోండి ఆ వెబ్ పేజ్ లో ఇప్పుడు చెప్పిన ట్యాక్స్ అన్నిటినీ హ్యాండ్స్ తోనే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే నాకు మెసేజ్ చేయండి సో పొర పాటున మీరు హెడ్ సెక్షన్ లో ఉండే ఎలిమెంట్ మీరు మర్చిపోయారు అనుకోండి ఇక్కడ సిరీస్ ఇక్కడ నేను టైటిల్ అనేసి ఉంది ఇక్కడ హెడ్ సెక్షన్ లో ఏ ట్యాక్స్ అయితే రాస్తారు క్లోజింగ్ ట్యాక్ మర్చిపోయారు అంటే ఇక్కడ మొత్తం అవుట్పుట్ ఏ మేఘం రాదు ఏం రాదు అందుకోసం పొర పాటు నా మిస్టేక్ చేయద్దు ఓకే సో అందుకోసం ఓపెన్ ట్యాక్ క్లోజింగ్ ట్యాక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి అందుకోసం వాటిని మర్చిపోకండి ఓపెన్ ట్యాక్ రాస్తే క్లోజింగ్ ట్యాక్ వెంటనే ఇవ్వండి ఈ స్పేస్ ఫీస్ కూడా మెయింటైన్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి ఓకే క్లియరా దిస్ ఫర్ టుడే క్లాస్ సో ఇప్పుడు మీకు ఈ ఫైల్స్ మీకు డైలీ నేను ఏం చేస్తానంటే జిప్ ఫైల్స్ సెండ్ చేస్తాను ఎలా అంటే నేను సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు క్లాస్ నేను సెండ్ ఇప్పుడు క్లాస్ పెట్టాను కదా సపోజ్ ఇది క్లాస్ మీకు ఈ ఫైల్ ని మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు మీకు ఏం చేస్తానంటే నేను ఏం చేస్తానంటే విన్రా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫైల్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఆ విన్రా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే కనిపిస్తుంది లేకపోతే కనపడదు ఈ విన్రా మీద హోవర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి యాడ్ టు అచీవ్ అనేసి ఇట్లా హోవర్ చేసి యాడ్ టు అచీవ్ అండ్ జిప్ అని సెలెక్ట్ చేయండి జిప్ అండ్ ఓకే ఇలా జిప్ ఫైల్ లాగా కన్వర్ట్ చేయండి ఈ ఫైల్ ని నేను మీకు ఎప్పుడు డైలీ వచ్చేసి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పంపిస్తాను వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం వచ్చా వెబ్ వాట్సాప్ అనేసి ఉంటుంది అండ్ మీ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేసుకుని ఇన్ కేసు తెలియకపోతే నాకు పర్సనల్ గా మెసేజ్ చేయండి చెప్తాను మీకు ఏ టాపిక్ అయినా సరే మీకు తెలియకపోతే నాకు పర్సనల్ గా మెసేజ్ చేయండి నేను చెప్తాను ఇన్ కేసు నాకు రాలేదు అనే మాట మాత్రం నాకు చెప్పదండి ఏదైనా సరే టాస్క్ ఇచ్చాను అంటే నాకు కంపల్సరీ నెక్స్ట్ క్లాస్ నాకు రా నాకు చెప్పాలి అంటే నాకు సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట ఇన్ కేసు నాకు రాలేదు అని మాత్రం చెప్పాం అక్కడ మీకు రాలేనప్పుడే నేను ఉన్నా అనమాట నాకు మెసేజ్ చేస్తే ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఏంటి అనేసి నేను చెప్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎక్కడో చోట సేవ్ చేసుకోండి సేవ్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ మీరు డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోలేరు ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలండి మీరు మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ విన్రా మీద క్లిక్ చేస్తే పెట్టండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్ అనేసి ఉంటుంది లేదా ఎక్స్ట్రాక్ట్ టు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి మీరు ఎక్కడైతే సేవ్ చేశారో అక్కడే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేయండి సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఇలా నార్మల్ ఫోల్డర్ లో వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ ఫైల్స్ అన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు హెచ్టిఎల్ ఫైల్ ఇది కదా జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే మీకు అవుట్పుట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ నుంచి కోడింగ్ కి వెళ్ళాలంటే దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి రైట్ క్లిక్ చేసుకుని ఎడిట్ విత్ ద నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కానీ ఎడిట్ ఎడిట్ ఇది నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ మీ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి అలా అయితేనే ఇది కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే కోడింగ్ లెక్ కోడింగ్ లెక్ వెళ్ళడం ఇలాగా అండ్ అవుట్పుట్ చూడడం ఇలాగా ఓకే డాక్ ఓన్లీ డౌన్లోడ్ కాదు కదా ఫోన్ లో సో అస్సలు ఫోన్ లో యూజ్ చేయడానికి లేదు ఇప్పుడు చేసేదంతా ఫోన్ లో యూజ్ చేయడానికి పనికిరాదు ఇప్పుడు హెచ్డిఎంఎల్ ఇవన్నీ మీరు చేస్తున్నారంటే కంపల్సరీ సిస్టమ్ ఉండాలి సిస్టమ్ లోనే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సిస్టమ్ లోనే మీరు యూజ్ చేయాలి మొబైల్ లో ఓపెన్ అవ్వదు ఇది నేను పంపించే ఫైల్స్ మొబైల్ లో ఓపెన్ అవ్వదు ఓకే క్లియర్ అది ఏం డ
సో ఈ రోజు వరకు ఇవన్నీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే టుమారో నేను ఇచ్చే టాస్క్ మీరు చేయగలరు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏం డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి డౌట్స్ లేకపోతే లీవ్ అవ్వచ్చు ఇస్ ద టుడే క్లాస్